네, 어, 오늘 저희 말씀의 제목은 새로운 갈등에 도전하라라는 제목입니다. So today's title is challenge the challenge towards a new conflict. 네, 빌립보서 4장 6절 7절 말씀을 제가 읽어 보도록 하겠습니다. The scripture reading for today is Philippians 4:6-7. 제가 영어로 읽을게요. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. 아멘. 어, 우리가 이제 구원을 받은 새 생명에게는 문제가 올 수밖에 없어요. So for those who receive salvation, there is no option but to have conflict. 어, 사실은 문제는 사실 끊임없이 와요. So you'll continuously face problem without, uh, without ceasing. 근데 문제가 오는 것도 두 가지의 문제가 있어요. However, when the problem comes, there are two types of problems. 어, 첫 번째는 진짜 사단이 주는 문제가 있고. First of all, there's a problem that the Satan gives. 어, 두 번째는 내가 속아서 내가 걸려 넘어지는 문제가 있어요. Secondly, there are problems that you are deceived yourself and you stumble. 어, 그래서 야고보서에도 보니까 욕심이 잉태한 즉 사망을 낳는다. So if you look at the book of uh, James, it says that if you become greedy, um, you'll stumble upon it. 그래서 그 문제에 관해서는 야고보서에 나와 있죠. 속지 말라고 되어 있어요. So if you look at James, it says that do not be deceived. 그래서 우리는 속지만 않으면 돼요. 그 문제에 대해서는. So from that problem, all we have to do is not be deceived. 자, 근데 이제 또 사단이 주는 문제. 사실 이거는 하나님이 허락하신 문제인 거죠. So however, there's a problem that the Satan gives. However, um, in other words, that's that's a problem that God gave. 그것에 대해서는 우리가 어떻게 하면 되냐면 하나님의 계획을 찾으면 돼요. So with that type of problem, what should we do? We have to find God's plan. 하나님의 계획을 찾는 방법은 어, 간단하지만 어, 어려울 수가 있어요. The way to find God's, um, so, uh, God's plan, it may seem easy, but it may seem difficult at the same time. 먼저 간단한 이유부터 소개해드릴게요. First of all, I'll introduce to you why it's so simple. 왜냐하면 하나님께서는 주일날이든 오늘 아침의 말씀이든 말씀을 통해서 어쨌든 어, 아, 어쨌든 말씀을 주세요. So either from early morning um, word or from the pulpit message, God gives the word regardless. 그러면 우리는 그 말, 문제와 말씀을 가지고 질문을 하면 돼요. So with that problem, we just ask question to God. 어, 근데 그게 아니더라도 하나님이 또 말씀을 다른 말씀들을 생각나게 하실 때도 있어요. However, even if it's not the word of that today or the pulpit message, God may remind you with other scriptures. 뭐 저번 주에 들었던 말씀이 또 생각나게 하실 때도 있고. God may remind you with the message that you heard last week. 그러면 그 말씀에 따른 선택을 하기만 하면 돼요. Then all you have to do is make a choice according to that message. 자 그럼 두 번째는 왜 어려울 수 있다고 제가 얘기했냐? So secondly, why did I say it may be difficult? 왜냐하면 내 동기가 들어가면 그게 보여지지 않기 때문에. The reason for that is because if you have your own motive mixed into it, then you may not be able to see God's plan. 내 생각과 내 동기가 조금이라도 들어가면 하나님의 계획이 보이지 않아. If your thoughts or your motives are diluted with that of God, then you won't be able to see the plan of God. 그러기 때문에 우리의 기준은 철저히 하나님의 말씀이 되어져요. That is why our standard has to be certainly be the word of God. 그리고 내가 동기가 있는지 없는지에 대한 어, 그것도 확인할 수가 있어요. And you could also confirm whether you have a motive or not. 어, 첫 번째, 불안하다. 이건 내 동기가 있다는 거예요. And first of all, if you are under fear or anxiousness, then you have a motive. 네, 염려가 있어도 그것도 동기가 있다는 증거죠. Even if you have worries, it's an evidence that you have motives. 반대로 내가 어, 그래, 말씀을 받았더니 평안하다. 그거는 성령이 역사했다는 증거예요. In other words, after receiving the message, you have peace. It means that the Holy Spirit worked upon you. 비록 아직 해결되지 못한 문제들이 있을지라도 평안하다. 그거는 내가 성령께 사로잡혔다는 뜻이에요. Even if you have a problem that hasn't been resolved yet, however, you have peace, which means that you have been captivated by the Holy Spirit. 그래서 그것을 어, 정말 말씀 앞에서 기도로 확인하는 거예요. So you confirm that through the prayer. 자, 그러면 우리가 구원받은 자에게는 새로운 갈등이 온다고 되어 있어요. 
So it says that for the people who are saved, it says that they will face challenges or conflict. 어 근데 이 구원받은 자가 겪는 갈등들은 사실 어 하나님께서 이제 우리를 어 연단해 나가시는 과정인 거예요. So, however, for those who are saved, if you're facing conflict, which means that God is training you. 만약에 어린 아이가 엄마한테 사달라는 거할때 엄마가 다 사주고 막 달라고 하는 거다 주신다고 하면은 그 아이는 어떻게 될까요? So what if let's say a, a child begs her uh, begs her or his mother to buy everything and the parents just buy them everything then what happens to that child? 만약 그 아이가 실제로 잘못했는데 막이 아이 상처 주기 싫어서 어우 넌 잘했어 잘했어 이렇게 괜찮아라고 하면 그 아이는 어떻게 될까요? So let's say that the child made a mistake or did something incorrect and you because you don't want to give them a scar and you continue to tell them oh you did a good job then what would happen to that child? 그 아이는 반드시 어, 나중에 커서 뭔가 좀 잘, 잘못될 가능성도 있어요. So there is a chance that the child will turn out uh, incorrect. 어, 문제는 사실 하나님이 우리에게 주시는 어찌 보면 엄마가 하는 잔소리와 같은 거예요. So the problem that God gives to you are similar to the nagging that your mom gives to you. 어떤 자, 어, 하나님의 자, 어, 잔소리는 딱 하나밖에 없어요. So there is only one nagging from God. 나로 만족해라. So be sufficient with me. 오직 예수 그리스도로 만족해라. Be sufficient with only Jesus Christ. 네, 그거 그거를 깨닫게 하기 위해서 계속 잔소리 하시는 거. So God is continuously nagging you for you to realize that. 그 사실을 인정하지 않으면 안을수록 더 나에게는 문제가 올 거예요. The more you not acknowledge that fact, the more uh, problems you face. 그 사실을 인정하지 않을수록 나는 더 한계에 찾아 한계에 부딪힐 거예요. The more you do not acknowledge that fact, the more you face the limit. 그러면 가장 좋은 방법은 뭐냐? So what's the greatest method? 문제가 왔을 때 그냥 바로 아 나는 안 되는구나 인정해 버리면. So as soon as you face problem, just acknowledge that I can't do it on my own. 더 좋은 방법은 뭐냐? What is better method? 문제가 오기도 전에 그냥 하루의 시작을 주인을 바꿔버리면 돼. So before even facing the conflict, change the master of your life that day. 그냥 나는 안 되는구나. So just acknowledge that you can't do it on your own. 포도나무가 가지를 떠나서 아무것도 할수 없듯이. So the a branch cannot do uh, by being cut off from the branch. 나도 하나님을 떠나선 아무것도 할수 없구나. I cannot do anything departing from God. 저 이번 강단처럼 하나님을 떠나면 생명 없는 종교 속에 빠지게 됩니다. So just like this week's pulpit message, if I leave God, then I live the lifeless religious life. 생명이 없는 종교기 때문에 자꾸 나는 한계에 부딪히게 되는구나. Because it is a religion without life, I continuously face the limit. 이것을 미리 보고 인정하면 돼. So you just see this in advance and acknowledge. 자, 어 그러면 이 갈등들이 왔을 때, 어 보통 우리 갈등들은 가족과 또 직장과 관계에서 오게 돼요. So when you're facing conflict, you usually face them in your family, in your occupational fields, and your relationships. 자, 먼저 이 갈등이 왔을 때는 우리가 잠깐 멈춰서면. So first of all, when you face conflict, uh, you just have to pause for a second. 보통 문제가 왔을 때 말씀이 생각나지 않을 경우가 더 많을 수도 있어요. So you may uh, face on uh, times that you won't be reminded of the war when you're facing conflict. 뭐 오늘 힘든 일이 있었을 때, 아 오늘 말씀이 뭐였지? 뭐 이런 것들 생각이 안날 때가 있어요. So there are times that you don't remember the word of today when you're facing a, a problem or when you're pausing for the day. 그래서 만약에 문제가 오고 나에게 정말 조금 아, 아 이거 정말 힘들다 했을 때 말씀을 한번 기억해 보세요. So that is why when you are facing some type of problem or you think that you're in conflict, just uh, think about what was the word of today. 오늘 말씀 뭐 받았는지를 한번 묵상해 보세요. Just meditate on the word that you received that day. 그런 다음에 내가 어, 이 문제를 가지고 한번 질문을 해 보세요. And ask a question with the conflict that you have. 왜 사마리아 여인 사람들이 어, 이제 정죄를 했는가? So why did the Samaritan woman um, uh, were uh, judged? 그들도 자기를 모르기 때문에 몰랐기 때문에. The legal uh, the Samaritan woman were legalistic for themselves because they didn't know who they were. 
근데 예수님도 나도 너를 정지하지 않겠다. And however, Jesus said, I won't be legalistic towards you either. 아, 내가 인간관계 문제 없는 이유 또 누군가를 정지하고 있다. So with the interpersonal relationship problem, I am also judging others. 아, 나는 정죄할 수 없는 나도 똑같은 죄인이었는데. I am also a sinner who cannot judge others. 그렇게 발견이 되어지면은 문제가 해결이 돼요. So if you discover that that you the problem will be resolved. 여기서 말하는 문제 해결됐다는 거는 인간관계가 해결되기 이전에 흑암이 꺾였다는. 거예요. So here me saying uh, the problem being resolved before the problem being resolved the or the interpersonal relationship pro problem being resolved you are uh, discovering um, the core core um, reason. 자 그런 다음에 우리가 회복해야 될 것은 정말 우리 믿는 구원받은 성도의 우리 실제를 우리가 더 알고 있어야 돼요. And what we have to discover is the reality of the saved believer. 결론적으로 말하면은 내가 누구인지를 우리가 회복하기만 Um, just uh, talking about the conclusion, you just have to uncover who you are. 아, 생명의 성령의 법이 나와 함께하고 있구나. The law of the spirit of light is with me. 아, 성령께서 내 안에 내주하고 계십니다. The Holy Spirit is indwelling inside of me. 진짜 성령이 역사면 내 안에 평강을 주십니다. If it is the work of the Holy Spirit, it truly gives me peace. 나는 세상에 속한 것이 아닌 하나님께 속한 하나님의 성전이구나. I do not belong to the world, but rather I belong to God, who uh, is a temple of God. 그리고 내 안에 있는 성령만이 하나님의 깊은 것도 깨닫게 하시는구나. Only the Holy Spirit that is within me is able to acknowledge and realize the deep things of God. 그리고 지금 있는 것이 사실 문제인 것 같았는데 하나님은 모든 걸 합력해서 선을 이루시는구나. So the problem that I had seemed like a problem, but God works for those who good up. For the good of those who love him. 그래서 문제 해결책은 딱한 가지예요. 하나님이 나와 함께 하시는 이 사실만 누리는 거예요. So there is only one method to the uh, the problem, which is um, just know that God is with you. 어이 사실을 알기 위해서는 우리가 정말 말씀들을 조금 정리하고 가질 필요가 있어요. So for no to for for you to know this fact, um, there is need for you to organize the word. 어 저는 여기 이제 오늘 본문에 나와 있는 말씀들 말고도 렘넌트 일곱 명의 어 하나님이 어떻게 함께 하셨는지 그 말씀들도 찾아봐요. And, uh, along with the scripture reading today, I also look up the scripture how God was with the seven remnants. 어 그거를 묵상하기만 해도 힘이 나. So um, as long as I meditate on those scriptures, I receive strength. 왜냐 나는 노예로 온줄 알았는데 그것도 하나님의 요정이었구나. I thought I came as a slave, but even that, it was God's plan. 나는 광야 생활이 지금 너무 힘든데 그것도 하나님의 여정이었었구나. So I thought I was living the wilderness life and hardship, but within that, it was God's journey. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 아무것도 문제가 되지 않는구나가 말씀이 깊게 깨달아질수록 더 깨달아지더라고요. So the more word is deeply realized in myself, I could realize that the problem is nothing. 그래서 하나님이 나와 함께 하시는 사실을 깊이 누리면 돼. So that is why deeply enjoy the fact that God is with you. 자 그러면서 이제 우리의 생활 방식이 바뀌어야겠죠. And also your lifestyle has to change. 그래서 모든 삶의 기도함으로 말미암아 성령 인도를 받아야 돼. And as you pray for everything, and you be led by the Holy Spirit. 로마서에도 보면은 하, 무릇 하나님의 영으로 인도받는 자마다 하나님의 아들이라 일컬음 받는다. And if you look at the book of Romans, it says that those who are being led by the Holy Spirit, I call them the children of God. 그래서 하나님의 자녀기 때문에 하나님의 영으로 인도받아야 되죠. Because you are a child of God, you have to be led by the Spirit of God. 그 다음에는 우리가 염려가 있으면 그걸 기도로 하는 거예요. So and also if you have any worries, then you just have to pray. 그래서 염려하고 있다는 것은 사실 또 내가 하나님을 지금 순간 믿지 못하고 있다는 또 다른 뜻이기도 해요. So the fact that you are anxious about something, it means that you are not believing in God. 그래서 다시 한번 내가 하나님께 돌아가는 그 시간을 가져야겠죠. And you just have the time of going back to the Lord once again. 그리고 우리의 기도는 그냥 중언부언하는 기도가 아니라 말씀을 붙잡고 믿음으로 기도하는 거예요. And also the prayer that you are praying is not just some gibberish, but rather you are holding on to the word and pray. 네, 성경은 하나님의 말씀이에요. 
And the Bible is the word of God. 즉 하나님이 우리에게 약속을 하신 거예요. In other words, God promised to you. 그러니까 약속은 우리가 지키는 게 아니라 하나님이 지켜야 되는 거예요. It is, not, it is not us who is keeping the promise, but it is rather God who is keeping the promise. 그래서 많은 분들이 율법을 착각하는데 율법은 우리가 지키는 게 아니라 하나님이 지켜 하나님이 하실 수밖에 없다는 사실을 깨달아야 되는 것이 율법이에요. So that is why the law in the Bible is not for us to abide by every single thing, but rather it is the law that God has given to you. 그래서 아 나는 안 되는구나로 또 다시 돌아가는 상태. So it is the state you go back. Oh, it, it, I cannot do it on my own. 그게 모든 것의 출발이고 시작이죠. And that is the beginning and the start of everything. 자, 그래서 주님의 이름으로 기도하면 우리가 응답받고 기쁨이 충만케 됩니다. So that is why if you pray in the name of the Lord, then you'll be filled with happiness. 그래서 기도는 영적인 과학이라고 되어 있어요. And it says that prayer is spiritual science. 그렇기 때문에 기도하면 성령이 역사하고 So that is why when you pray, the Holy Spirit works. 성령이 역사하면 흑암의 세력이 무너져요. When the Holy Spirit works, the forces of darkness crumbles. 그때 천사가 이제 역사하게 되고 주위에 만남들을 하나님 붙여주기 시작해요. 그리고 현장이 변하고. So, so at that time, the angels are mobilized and God attaches the meetings. 네, 그래서 어, 우리가 이 땅에 살면서 많은 사람들과 혹시 우리가 그리고 또 불신자들과 갈등이 있을 수 있어요. And also, as you're living on this earth, you may have a lot of interpersonal relationship problems. 만약에 갈등이 있다, 그냥 뭐 세상적인 갈등 말고 이 복음 때문에 갈등이 있다는 것은 어 하나님의 자녀라는 증거예요. So not just any conflicts, but your spiritual conflict because of this gospel, it's an evidence that you are a child of God. 왜냐하면 우리의 영혼은 이미 천국 시민권자이기 때문에. The reason for that is because your spirit, your soul, is already a citizen of heaven. 그렇기 때문에 문화 자체가 달라요 저들이랑. And as such, the culture itself is different from the that of the world. 저는 한국인인데 미국에서 살고 있잖아요. So I am Korean, but I am living in America. 그러다 보니까 어, 계속 제가 한국말 쓰면 쓸수록 저는 힘들어요. So that is why the more I use Korean language, the more difficulty I have. 미국에 왔으니까 저는 미국법을 따라야 되고 그리고 영어도 써야겠죠. So as I came to America, I have to follow, abide by the law of America, and speak the American language. 어 그래서 하나님의 자녀나 하나님의 자녀답게 살아가면은 모든 축복이 따라옵니다. So that is why, as a child of God, if you live like a child of God, then all the blessings follow. 그래서 여러분들에게 어, 이 축복이 임하시기를 주 예수님을 축복합니다. So that is why, bless you in the name of the Lord, that may this blessing come upon you. 기도하겠습니다. Let us pray. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Living God, we give you thanks. 정말 우리에게 구원받은 자들에게 새로운 갈등이 올수 있습니다. So for those who are saved, we may face conflict. 하지만 이 갈등은 오직 그리스도만을 바라보게 하기 위한 연단임을 믿습니다. So we believe that this conflict is for us to be trained to only look at only Christ. 날마다 기도를 통해 성령으로 충만함을 받게 하소서. Only through prayer may we receive the filling of the Holy Spirit every single day. 이미 사단은 무너졌기에 우리가 성령으로 어, 승리하는 삶을 살게 하시옵소서. As the Satan has already crumbled, may we live the victorious life through the Holy Spirit. 속지 않게 하소서. May we not be deceived. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We thank you and we pray this in the Lord Jesus Christ's name. Amen.